Assalamualaikum all welcome to our channel BS Creative Corner. Nampuri kunjung makal kau kelir dress dari pichu kudu kanem design je yang mau ke, nama kau ribu hari ista warna le. Dress designing makal ini, nenggal uru tu dekak karya itu lala no. Engki nenggal kulla dana itu video. Yang inna moon wise praya mula kunjung de uru frog kana tak kiam boh nade itu. Satin chiffon boleh tu material soke, nama ke kai kai ren jayan korang cepat ada ni le. Aduk kacche imbo madak kiri dumbar ke anggot anggot tu ke niingi poga. Angan tu perbincangan galak ke solve ian ulah cie cila tips galak ke yani ni kani ke nunda itu. Thread work je itu tu lah uru netin de material ane itu. Ida nalla bhangi undal le kana ane. Ida rare meter unda angge itu. इधर ओरे मीटर सैटन मटेरियल आना अब योग पोषण के आड़ी ले गुड़ का में डी टम स्कर्ट पोषण ले गुड़ का में डी टम यान इधर दरने आना यूज़ है ना तो इधर ओरे मीटर कॉटन लाइनिंग आना इन्द्र के इल व्हाइट कलर वाला तो उन डाने यान आधे डिट्टे दे तो निंगल के सेम कलर किट्टे आने के लिए आधे यूज़ Yog potion dari kian ulah cotton material, adi me dene, saya murci mati erat itu tunduk itu. Orang lepatnya orang India ane itu, enggan ini jadi nanti. Ini aku vidi air air inchum nielam pati inchum mana beran nanti. Nampal madak kita tu ni ide mogali light, itu boleh orang line beran cikudka. Adine selesa, nampu kaitin de vidi rendi inchu nielam. Rendah point ini rendah ini ada alat perut tu kan. Ini tadah karung berat cedek kaya itu boleh. Rendah point ini air ini ni kita tulis short ada alat perut tu kan. Adanya selesaian, nama ada alat perut tu point ini dengan tarik atau turu air ini mark kaya itu cerit cerit berat kita. Oru shoulder slope ini yang di tanah itu ada. Muka lalu nama lalu berat cedek ini le. Adil dengan tarik atau turu itu boleh naal air ini mark kaya ini nak kita. आम होल इन्दी लेंग्थ आने गए तो इधर शोल्डर है ना हमारे चेरिच्च वाले चिरिके ना इन्दी ले अदू बोले तो ने स्केल में आदि ने नेरे इधर बोले चेरी ओर चेरी हुए ना इधर बोले वैचित्र ओरे लाइन इट्टे गुड़ करना आदि ने शेष हम चेस्ट डाला पड़ता हम आरे रेंज आने गए तो चेस्ट पॉइंट इ Yog portion de length 15 point de landin jadi ala perituga. Ini tu waistline itu boleh waricce ni selesam 4 inch markega. Am hole ni nna taro te itu boleh join je itu uruk. Apa nama de friend de yog portion kainya itu ini nama kita itu boleh kacce itu uruk. Chiffon satin boleh te material sike. Nama kita ada ala perituan valiye bad ana le. Walau ni nalar satu tipan aja tu, itu cotton material ni mana measurements ada ala periti edukan. Back portion ni medium cotton material ni, 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 Arah inji bintang ni ikhwa kya. Back kiri ni ikh friendi ni kalum kuracci itu boleh berak kya. Friendi ni kalit ini erakam nama l two point two inches ane dite. Apo back kiri wari one inch ke madia oke to. Back kiri am holeum itu boleh friendi ni kalum uru rend point oke mugal lote kaiti itu boleh berak kya. Back kiri yok length oke same ane oke to friendi le boleh. Ini nama ke ini bosan um cut je dada. Back bosan itu boleh sender cut je dada. To nama ke sibuk bikin dada. Apa tu kan di le? Nama de frog in de mala le te back um friendo oke cut je dada ini. Ini nama ke satin material le te itu boleh never teram. Ini te adi ne mukali le itu. Thread work kalla material, adanya embroidery kalla, nama kita atom top pula beri anda material ni, itu boleh ikhga. Adine mukali le beri anam, nama kita cotton lining le, kacche dite portion, itu boleh wedge pin je dite ikhga. 
നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് കൈക്കുഴിയും കഴുത്തും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്തോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തയ്യലിൽ ആകാതെ തയ്യൽ കട്ടായി പോകരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സൂചികളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴിയും കഴുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പതിച്ച് തയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കൂടെ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് വെളിയിലോട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലോ ആദ്യത്തേത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് പോർഷന് വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും ത്രെഡ് വർക്കുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിലുള്ള സ്ക്വയർ പീസസ് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ആം ഹോളും നെക്കും ഫ്രണ്ടിലെത്തിയതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും തയ്ക്കാം പുറത്തോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തയ്യലില് ആകാതെ നമുക്ക് ഓരോ കട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാക്ക് പോർഷൻ മറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോൾഡർ കവറായിട്ട് കിട്ടും വെളിയിലോട്ട് കാണാതെ തന്നെ നമുക്ക് അഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയാലോ നന്നായിട്ട് കവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ തയ്യലൊന്നും പുറത്തോട്ട് കാണാതെ ഷോൾഡർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് പതിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോളും കണ്ടില്ലേ ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ആദ്യം കഴുത്തും കൈക്കുഴിയും തയ്ച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഷോൾഡർ തയ്ക്കണം കേട്ടോ
ഒരു കുഞ്ഞ് കൈ കൂടെ കൊടുത്താലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ത്രെഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും ഇരുപത് ഇഞ്ചോളം നീളവുമുള്ള ഒരു പീസാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കുക അതിന് ശേഷം നാലായിട്ട് വീണ്ടും മടക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസായി കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പീസിന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കിനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ലീവിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അടുത്ത സ്ലീവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് രണ്ട് ലെയർ തുണി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു നീറ്റ് ലുക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓവർലോക്ക് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല വെറുതെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച് വെച്ച ഫ്രോക്കിൻ്റെ യോക്കിലോട്ട് തുന്നി കൊടുക്കാം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബിറ്റ് പീസാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ കെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും ഇരുപത് ഇഞ്ചോളം നീളവുമുള്ള രണ്ട് പീസസാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ടും അടുത്ത ഭാഗം ക്ലോസ് ആയിട്ടുമാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ പീസ് മറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇതുപോലെ നീളമുള്ള എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി ബോഡി തയ്ച്ചെടുക്കാം ആദ്യം റഫായിട്ട് ഓരോ തയ്യൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച കെട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം മുകളിൽ പതിനൊന്നര ഇഞ്ചും താഴെ പത്തര ഇഞ്ചും ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ബോഡി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം യോഗ് പോർഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പോർഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിട്ട് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നീളം മാത്രം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ തുണിയെ നാലായിട്ടാണ് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളം മാത്രമേ ഈ സ്കേർട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വീതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ മൊത്തം വീതി ഒരു അറുപത് ഇഞ്ചോളം വരും അതായത് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഭാഗം രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പീസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആദ്യം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സാറ്റിൻ തുണിയായതുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായതുകൊണ്ടും ഞാനിത് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വീതി കൂടിയ ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടേണ്ടതാണല്ലോ മറുഭാഗം നമുക്കിതുപോലെ മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കാം
മടക്കി തയ്ച്ച ഭാഗം നീറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ ബ്ലീഡ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ നല്ല പാടാണല്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്ലീഡ്സ് ഇടാനാണെങ്കിൽ അതിലും നല്ല പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടിപ്പ് കൂടെ നോക്കാം ബ്ലീഡ്സ് ഇടേണ്ട ഭാഗത്ത് ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടൊരു തയ്യൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ശേഷം പുറത്തോട്ട് നൂലുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഒരു നൂലിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നൂല് പൊട്ടിപ്പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വലിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക യോഗ പോഷനിലെ വേസ്റ്റ് ലൈനിന് കണക്കായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഈ പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്കൊരു തയ്യൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ യോഗ പോഷൻ എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ചുരുക്കിട്ട പോഷൻ അതായത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോഷൻ ഉൾഭാഗവും പുറം ഭാഗവും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഷർട്ട് പോർഷനിലെ ലൈനിങ് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിങ് തുണിയുടെ വീതി പതിനഞ്ചരയും നീളം പത്തൊൻപതരയുമാണ് ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക മറുഭാഗം ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കുക തുണിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കുക ശത്ത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ തയ്ച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം സിബ് വയ്ക്കേണ്ട ഭാഗം വിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സിബ് മേളിലോട്ട് തയ്ക്കേണ്ടത് അതുവരെ മാത്രം തയ്ച്ചെടുക്കുക സിബ് തയ്ക്കാനുള്ള ഫൂട്ട് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫൂട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിബ് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം
ഡോ കൂടെ ചെയ്തെടുത്താലോ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയും പത്തിഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഒരു പീസ് തുണി എടുക്കുക നടു നടുവിലോട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്ത് രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് പുറത്തോട്ട് മറച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നടുവിൽ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോ പോലെ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നൂലുപയോഗിച്ച് നടുവിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊരു പീസ് തയ്ച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത ഈ പീസിനെ ബോവിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഒരു സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഇതൊന്ന് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബീഡ്സിനെ സ്കേർട്ട് പോർഷനിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചിങ് മെഷീൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായോ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചോളൂ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ബാസിമ അസലാമലൈക്കും